എന്ന് പറയുന്ന ഗവർണർ മദീനയിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ ജാറത്തിന്റെ സമീപത്ത് നിന്ന് ഒരൽപ്പം ഉറക്കെ ശബ്ദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ശബ്ദം പതുക്കെയാക്കി സംസാരിക്കണം ഭരണാധികാരി കാരണം ഇത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമുടെ ഹദറത്താണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടത്തേക്ക് എന്തൊരു പവിത്രതയും മഹത്വവുമാണോ അത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനുഹുല നബി സല്ലാഹു അലഹി വസങ്ങളെ സമീപത്ത് വെച്ച് ശബ്ദം ഉറക്കെ സംസാരിച്ചാൽ ശബ്ദമുയർത്തി സംസാരിച്ചാൽ അവന്റെ അമലുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോകും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ശബ്ദം എല്ല മാത്രമേ അവിടുത്തെ ജാറത്തിന്റെ അടുക്കൽ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം വളരെ അച്ചടക്കം പാലിച്ചു ഭരണാധികാരി ആ പണ്ഡിതനായ ഇമാം മാനിക്രോഹനുവിനെ അനുസരിച്ചു എന്നിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യമായിരുന്നു ഞാൻ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നബിതങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ പ്രാർത്ഥന നടത്തേണ്ടത് അല്ല കബിലക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ മഹാനായ മാനിക്രോഹൻ അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലി സ്ലമ തങ്ങളിൽ മുഖം തിരിക്കുന്നത് നാളിൽ നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പയുടെയും ിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നബിതങ്ങളിലോട് റക്കമെന്റ് ചോദിക്കൂ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇമാം ബുഹാരിന്റെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദ് ഇമാം ഷാഫിന്റെ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള എത്രയോ വലിയ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഗുരുവര്യരായ ഇമാം ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് തങ്ങളോട് റക്കമെന്റ് ചോദിക്കണം എന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറയുകയല്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഓതി അർത്ഥം പറഞ്ഞ ആയത്ത് മഹാനായ മാലിക് ബാബ്രതിഹു ആ ഗവർണർക്ക് ഓതി കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നബി യു തൗബ ഞാൻ തൗബയുടെ നബിയാൻ ഞാൻ മുഖേനയാണ് തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നർത്ഥം ഇമാം മുസ്ലിം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹരീഫ് പിന്നീട് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ റഹ്മത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ നബിയാ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം നൽകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താര നിയോഗിച്ച നബിയാണ് ഞാൻ അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും കാരുണ്യമായിട്ടല്ലാതെ അങ്ങനെ നമ്മൾ അയച്ചിട്ടില്ല നബിയെ എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ആ കാരുണ്യത്തിന്റെ വിശാലത എത്രയാണെന്നറിയോ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളോട് കാരുണ്യം എതിരാളികളോട് കാരുണ്യം കൊല്ലാൻ വരുന്നവരോട് കാരുണ്യം എല്ലാവരോടും കാരുണ്യം അതാണ് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ കാരുണ്യം ഞാനൊരു ചെറിയ സംഭവം പറയട്ടെ മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം യുദ്ധങ്ങളൊന്നും തീവ്രവാദങ്ങളല്ല യുദ്ധങ്ങൾ ഭീകരവാദങ്ങളല്ല ലോകത്തുള്ള എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും ധാരാളം ലക്ഷക്കണക്കിന് സൈന്യങ്ങളെ പോറ്റി വളർത്തുന്നുണ്ട് അതിന് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട് ആയുധങ്ങൾ വാരിക്കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതില്ലാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രവും ലോകത്ത് ഇല്ല അത് തീവ്രവാദമാണെന്ന് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ തലവനും ഒരു രാഷ്ട്രത്തിലെ പൗരനും പറയില്ല അത് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കാവശ്യമായ ഒരു നടപടിക്രമം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മദീന എന്ന രാഷ്ട്രത്തിലെ ഭരണാധികാരിയായ മുഹമ്മദ് റസൂർലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ആ രാഷ്ട്രത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ആ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സുരക്ഷ നബിതങ്ങളുടെ കടപ്പാടാ ആ രാഷ്ട്രത്തെ ആക്രമിക്കാനും രാഷ്ട്രത്തെ വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും രാഷ്ട്രത്തിലുള്ളവരെ കൊന്നൊടുക്കാനും ഒക്കെ 
പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മക്കയിൽ മക്കാമശിരിക്കുകൾ നടത്തുകയാണ് അവര് പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തോളം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മതങ്ങളെ എല്ലാ വിധത്തിലും ശല്യം ചെയ്തവരാ നബിയുടെ അനുയായികളായ സുമയ്യ ബീവി അടക്കം ഇരുമ്പിന്റെ കുന്തം കൊണ്ട് സ്വകാര്യ അവയവത്തിൽ കുത്തിക്കൊന്നു കളഞ്ഞ ടീമാണ് നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലം വീട്ടിൽ സ്വതന്ത്രമായി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ വാളെടുത്ത് വെട്ടിക്കളയാൻ വേണ്ടി യുവാക്കളെ സജ്ജരാക്കി വീട് വളഞ്ഞ ടീമാണ് ആ ടീം പിന്നെയും ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ എഴുപതിലധികം ആയത്തുകളിൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ അവരെ തിരിച്ചടിക്കണ്ട അവരെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്നിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചാവർത്തിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ മദീനയിൽ വന്ന് മദീനയിൽ വന്നപ്പോൾ രാഷ്ട്രത്തലവനായി മാറി മദീനയുള്ള മുഴുവൻ ആളും നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ രാഷ്ട്രത്തലവനായി നിശ്ചയിച്ചു ഭരണാധികാരിയായി ആ മദീനയിലെ ഭരണാധികാരിയായി മദീന എന്ന പ്രദേശത്തെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ പൗരന്മാർക്കും സംരക്ഷണം നൽകി ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ മദീനയെയും വെട്ടിപ്പിടിക്കാനും മദീനയെയും അക്രമിക്കാനും ആവശ്യമായ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും അതിനു വേണ്ടി ബിസിനസ് നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മക്കാമശിരിക്കുകളുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയ യുദ്ധമാണ് ബദർ യുദ്ധം ആ ബദർ യുദ്ധം നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി വസ്ലം മക്കയുടെ സമീപത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നടന്നതല്ല മക്കയിലുള്ള അഹങ്കാരികളായ ശത്രുക്കൾ മദീനയുടെ സമീപത്തുള്ള ബദറിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് എന്നതായിരുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമങ്ങളും അവരും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടന്നപ്പോൾ അവർ വിചാരിച്ചതുപോലെ നടന്നില്ല സംഭവിച്ചത് അവർ വിചാരിച്ചതിന് വിരുദ്ധമാണ് നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ലമതങ്ങളും അനുയായികളും വലിയ വിജയം കൈവരിച്ചു അതേസമയത്ത് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ വലിയ അഹങ്കാരികളായ വലിയ ധികാരികളായ മനുഷ്യത്വത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാതെ മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു മടിയും തോന്നാത്ത നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലം സ്വതന്ത്രമായി ഉപ്പാപ്പ നിർമ്മിച്ച കൈബാ ഷരീഫിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ കൊടലുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടുത്തെ കഴുത്തിലിട്ട് കൊടുക്കാൻ മടി തോന്നാത്ത അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലം കൈബയുടെ സമീപത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ തുണി കൊണ്ടുവന്ന് കഴുത്തിൽ ചുരുട്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും പിടിച്ച് വലിച്ചു മുറുക്കി കൊന്നുകളയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അക്രമങ്ങളും അഴിച്ചുവിട്ട അബൂജഹൽ അടക്കമുള്ള അബൂജഹലിന്റെ കൂടെയുള്ള പലരും പലരും ആ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു പോയി ഒരുപാട് ആളുകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരെ ആരെയും നബി സല്ലാഹ് അലഹി വസ്ല്ലം കൊന്നൊടുക്കിയില്ല കാരണം കൊല്ലുക എന്നത് ആശയമല്ല കൊല്ലൽ പ്ലാൻ അല്ല കൊല്ലൽ ഉദ്ദേശമല്ല എല്ലാവരും നന്നാകണം രാഷ്ട്രം സുരക്ഷിതമായി നീങ്ങണം സമാധാനം സ്ഥാപിക്കണം അത് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിലായത് കൊണ്ട് തന്നെ ആരെയും കൊന്നുകളഞ്ഞില്ലേ പത്തെഴുപതോളം ആളുകളുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർ ആരെയും കൊന്നുകളഞ്ഞില്ല അവരോടൊക്കെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന് വരുത്തി തീർത്ത നഷ്ടമുണ്ട് യുദ്ധം കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രത്തിന് വരുത്തി തീർത്ത പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അതിനാൽ ചെറിയ തുക വാങ്ങി ഓരോരുത്തരെയും മോചിപ്പിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ അവർ മുഖേന നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ചെറിയൊരു തുക അവരോട് വാങ്ങി അവരെ എല്ലാം വിട്ട് ഒഴി ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അപ്പോൾ മക്കയിൽ ഒരു മീറ്റിംഗ് നടന്നു ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്തത് രണ്ട് പ്രമുഖ വ്യക്തികളാണ് ഒന്ന് ഉമൈറുബിൻ വഹബാണ് ഒന്ന് സഫുവാൻ ബിൻ ഉമയ്യാണ് അവർ രണ്ടാളും ഹിജുദ് ഇസ്മായിലിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു അബൂജഹലിനെ പോലുള്ള നേതാക്കളൊക്കെ പോയില്ലേ നമ്മൾ എന്തിന് ജീവിക്കണം അപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു അതെ ഉമൈർ പറഞ്ഞു ഞാൻ മദീനയിൽ പോയി മുഹമ്മദിന്റെ തലയങ്ക് വെട്ടിക്കളയും പക്ഷേ ഞാൻ പോകാത്തതിന്റെ കാരണം എനിക്ക് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളുണ്ട് ആ മക്കളെ ഞാൻ അഥവാ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിൽ ആര് സംരക്ഷിക്കും എനിക്ക് കുറെ കടങ്ങളുണ്ട് അതാര് വീട്ടു അത് വിചാരിച്ചിട്ടാ അല്ലേ ഞാൻ പോയി മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുത്തേനെ സഫ്വാൻ ബുനുമയ്യ പറഞ്ഞു അത് നീ അല്പവും ഭയപ്പെടണ്ട എന്റെ മക്കളെ പോലെ മക്കളെ കൂടെ ചേർത്ത് ഞാൻ നിന്റെ മക്കളെ നോക്കിക്കോളാം നിന്റെ കടങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത് വീട്ടിക്കോളാം ഉമേറുവിന് വഹബിന് ധൈര്യമായി എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് സ്വകാര്യത്തിലായിരിക്കണം ആരും അറിയരുത് ഒരാളോടും പറയരുത് ഒരാളും അറിയരുത് ഫാമിലി പോലും അറിയരുത് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഉമേറുവിന് വഹബ് പോയി വാളിന് നല്ല മൂർച്ചം കൂട്ടി അതിന് നന്നായി വിഷം കൂട്ടി ചേർത്തു അതിനയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു നബി സല്ലാ
അള്ളാഹു കണ്ടപ്പോൾ സഹേബികളോട് പറഞ്ഞു മേറു വരുന്നുണ്ട് ദുഷ്ടനാണ് ചതിയനാണ് അവൻ എന്തിനു നബിതങ്ങളെ സമീപത്ത് വരണം അവൻ ചതിയനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിട്ടാ പറ്റൂല ുള്ള മഹാനാണ് പറയുന്നു ചരിയനാണ് വരുന്നവന് വിട്ടാൻ പറ്റൂലൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയെ വന്നോട്ടെ അയാൾ വരട്ടെ എന്നെ കാണാൻ വരികയല്ലേ വന്നോട്ടെ വരാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള സഹേബികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോയി നബിതങ്ങൾക്ക് വലയം തീർക്കണം അവൻ ചരിയനാണ് അവനെ എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല സമീപത്ത് ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്നു പോയി അവന്റെ കോളറ പിടിക്കുന്നു കോളറ പിടിച്ചപ്പോൾ അതാ കഴുത്തിൽ പിന്നിൽ പുറത്ത് തൂക്കിയിട്ട വാളുണ്ട് വാളിന്റെ പിടിയടക്കമാണ് പിടിച്ചത് വലിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് നബിതങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു പറയെ വിടൂ അദ്ദേഹത്തെ പിടിക്കണ്ട വലിക്കണ്ട ഒന്നും ചെയ്യണ്ട നീ അദ്ദേഹത്തെ വിടൂ അദ്ദേഹം സ്വതന്ത്രമായി വരട്ടെ എന്റെ സമീപത്ത് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ സമീപത്ത് വന്നിട്ട് അവൻ പറയുന്നു ഗുഡ് മോർണിംഗ് അതിനേക്കാളൊക്കെ നല്ലത് അള്ളാഹു ഞങ്ങൾക്ക് പകരം തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒക്കെ പോയി ഞങ്ങൾക്ക് അസലം അലിക്കും സമാധാനമുണ്ടാകട്ടെ അതാണ് ഞങ്ങളുടെ വാചകം ലോകത്തെല്ലാവർക്കും സമാധാനം വേണം ഒരിക്കലും കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് അരാജകത്വം ഉണ്ടാകരുത് മർദ്ദനങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് അക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകരുത് വർഗീയത ഉണ്ടാകരുത് തീവ്രവാദമോ ഭീകരവാദമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുത് സമാധാനം സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശം അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്കതല്ലേ പരിചയുള്ളൂ ഞാൻ പരിചയമുള്ള പറയല്ലാതെ ഇരിക്കട്ടെ ഉമേർ എന്താ വന്നത് ഉമേർ പറഞ്ഞു ഞാൻ വന്നതോ ഞാൻ വന്നത് എന്റെ മകൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബദറിൽ അവനെ മോചിപ്പിക്കണം അതിനു വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ വന്നതാണ് ചോദിച്ചു അതിനെന്നെ വന്ന് അതെ അതിനെന്നെ വന്ന് അല്ല അതിനെന്നെയാണോ വന്ന് അതിനെന്നെ വന്ന് അതിന് പിന്നെ വരുമ്പോ എന്തിനാണ് വാള് അതിന് വാളിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ വാളെടുത്തത് എന്തിനാ ഉമേർ പറയാണ് ഉമേറും കുറേശി തറവാട്ടുകാരനാണ് അദ്ദേഹം പറയാണ് മുഹമ്മദെ വാള് കൊണ്ടൊരു കാര്യവും ഇല്ല എല്ലാ വാളും കുന്തവും സർവ ഉപകരണങ്ങളും എടുത്ത് ഞങ്ങൾ സജ്ജരായി വന്നതല്ലേ ബദറിൽ എന്നിട്ട് സംഭവിച്ചത് നമ്മക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ എന്റെ പാട് കൊണ്ടൊരു കാര്യവും ഇല്ല നബി സല്ലാസ്ലം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു അല്ല ഉള്ളത് പോലെ പറ വന്നത് എന്തിനാ അദ്ദേഹം പറയാണ് അതിന് എന്നെ എന്റെ മകനെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ മക്കയിൽ ഹെജിറിസ്മായിൽ നീയും സഫ്വാനും ഒരു മീറ്റിംഗ് ചേർന്നില്ലേ ആ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് നീ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ചെറിയ പിഞ്ചുമക്കളെ ഓർത്തിട്ടാണ് എന്റെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ ആളില്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മദീനയിൽ പോയി മുഹമ്മദിന്റെ തലയെടുക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഭയപ്പെട്ടിട്ടാണ് എന്ന് നീ പറഞ്ഞപ്പോ നിന്റെ സ്വന്തം മക്കളുടെ കാര്യവും നിന്റെ കടത്തിന്റെ കാര്യവും സഫ്വാനുബിനുമയ്യെ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഈ വിവരം ലോകത്താരും അറിയരുതെന്ന് നിങ്ങൾ രണ്ടാളും പരസ്പരം പറഞ്ഞൊത്തിട്ട് ഒരാളെയും അറിയിക്കാതെ എന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നതല്ലേ ഉമൈറേ ാണ് ഇതുവരെ മുഹമ്മദെ നിങ്ങൾ പറയുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കളവാണെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇത്ര സ്വകാര്യത്തിന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചെടുത്ത തീരുമാനം ഇത്രയും വ്യക്തമായി നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് സ്വന്തത്തിൽ പറയുന്നതല്ല ലോകസത്താവായ പടച്ചവൻ നിങ്ങൾക്ക് വിവരം തന്നിട്ട് തന്നെ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്നോ നിങ്ങൾക്ക് മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാൻ കഴിയില്ലെന്നോ സുഹൃത്തുക്കളെ പുത്തൻവാദിയായ ജമാഅത്തുകാരനോ മുജാഹിദോ പുത്തൻവാദിയോ പറയുമ്പോലെ ഇനി എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും 
ഇല്ല എന്ന നിലക്ക് ഒമേർ പറയാണ് ഓ ഓ മുഹമ്മദേ നിങ്ങൾ പടച്ചവന്റെ ദൂതരാണെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു പോയി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വാളും പിടിച്ച് വരുമ്പോ തന്നെ മറേ അവന്റെ കഴുത്തിലെന്താ വാള് അവൻ എന്നെ കൊല്ലാനാ വരുന്നത് ശരിയാക്കി കള ഈ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം വളരെ സൗമ്യമായി സമീപത്തേക്ക് വിളിച്ച് ആ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്ന ഉമൈറിനെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് അതാണ് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രവാചകർ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകർ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര സംഭവം ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും അല്ല എത്ര എത്ര സംഭവങ്ങളാണ് യുദ്ധം നടക്കുന്നു ആ ഹുനൈന യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ശൈബത്ത് ഗുരു ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മനസ്സ് തോന്നി എന്റെ അച്ഛനെയും എന്റെ പിതാവിനെയും പലരെയും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് യുദ്ധത്തിന് പോയിട്ടാണെങ്കിലും യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് മുഹമ്മദിന്റെ സൈന്യം നേരിടുമ്പോൾ അവർ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് പകരം മുഹമ്മദിന്റെ തലയൊന്നെടുക്കാൻ ഒരു ചെറിയ ചാൻസ് കിട്ടുമോ യുദ്ധത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ അനുയായികളൊക്കെ നാല് ഭാഗത്തേക്ക് ചിഹ്നിച്ചെതിരി പോയ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു രവി നിങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് ആ ഒറ്റക്ക് നിൽക്കുമ്പോ അതേ ശൈവത്തിനെ കൊല്ലാൻ വാളും പിടിച്ചടുക്കുകയാണ് വലത്തുകൂടി അടുക്കുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത് അബ്ബാസ് ഇടത്തുകൂടി അടുക്കുമ്പോ തൊട്ടടുത്ത് അബു സുഫിയാൻ അവരൊന്നും നേരത്തെ ഇസ്ലാമിൽ വന്നവരല്ല പക്ഷേ അവര് നബിതങ്ങളുടെ അടുത്ത കുടുംബക്കാരാണ് അവരുടെ സമീപത്ത് വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് വെട്ടിയാൽ അവരെന്റെ പക്ഷത്ത് നിൽക്കൂല അവരെന്നെ തകർത്താലോ എന്ന് കരുതി ഞാൻ അവരുള്ള സമീപത്ത് ഭാഗത്ത് കൂടി അങ്ങോട്ട് അടുക്കാൻ പോയില്ല എനിക്ക് തോന്നി പിന്നിൽ നിന്ന് അങ്ങ് ചെന്നാൽ എന്താ പിന്നിൽ ആരുമില്ല ഞാൻ പിന്നിലൂടെ വാളും എടുത്ത് മുഹമ്മദിനെ വെട്ടാനടുത്തെത്തിയപ്പോ അതാ മുഹമ്മദിനെ അതാ എന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നു അവിടൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് എന്റെ നെഞ്ഞിൽ കൈവെക്കുന്നു എന്റെ നെഞ്ഞിൽ കൈവെക്കുന്നു കൈ നെഞ്ഞിൽ നിന്ന് അതാ അവിടുന്ന് എടുത്തപ്പോൾ ആ കൈ നെഞ്ഞിൽ വെച്ചിട്ടൊരു വാക്കും കൂടി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുമാനെ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഇത് നീ പോക്കിക്കളയണേ എന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയും നടത്തി അവിടുത്തെ കൈയെടുത്ത് എന്റെ നെഞ്ഞിൽ വെച്ചപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സങ്ങ് മാറിപ്പോ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആള് മുഹമ്മദ് എന്നോട് പറയുന്നു സത്യത്തോട് മത്സരിച്ച് സത്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കാതിരിക്കാൻ സമാധാനം കെടുത്താൻ ഇവിടെ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന അതാ നന്ദികെട്ട ജനങ്ങളോട് പോരാടു എന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി അവിടുത്തെ കൈ എന്റെ നെഞ്ഞിൽ വെച്ചതോടെ എന്റെ മനസ്സ് മാറിപ്പോയി സുഹൃത്തുക്കളെ കൊല്ലാൻ വന്നവരോട് കാരുണ്യം അങ്ങനെ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ പത്തോ അനുഭവങ്ങളല്ല ചരിത്രം നോക്കിയാൽ കാണാം അനുഭവങ്ങൾ ആ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഈ റഹ്മത്തിന്റെ നയം കാരുണ്യത്തിന്റെ നയം ആ നയം പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നവരാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇസ്ലാം കാരുണ്യത്തിന്റെ മതമാണ് ശത്രുതയുടെയോ അക്രമത്തിന്റെയോ അനീതിയുടെയോ മതമല്ല കാരുണ്യത്തിന്റെ മതം 
അതിനൊരായിരം സംഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനിയും നീട്ടി പറഞ്ഞു ഞാൻ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതാ സുമാമത്ത് ഗുരു മുസാലി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ പ്രഗൽഭൻ യമാമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഗൽഭൻ നബി സല്ലാഹു അലി ഹുസങ്ങൾ പട്ടാളം റോന്തുയൂട്ടുന്നതിനിടയിൽ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ആരാന്നൊന്നും അറിയില്ല പള്ളിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ രാവിലെ വന്നു നോക്കുമ്പോ യമാമയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രമുഖനാ നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ആ നാട്ടിലെ പ്രമുഖനാ നമ്മളെ കഠിന വിരോധിയാണ് നമ്മളെ കൂട്ടത്തെ പലരെയും കൊല്ലുന്നവനാ ാട്ടിലെ ഒരു പ്രമുഖനാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മാനമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ഒട്ടകത്തിന്റെ പാല് കറന്ന് കൊണ്ടു കൊടുക്കണം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രമുഖനോട് ഏറ്റവും നല്ല പെരുമാറ്റം മൂന്ന് ദിവസം പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ പള്ളിയുടെ മുലയിൽ ഇരുത്തി പള്ളിയിൽ എന്താ നടക്കുന്നത് പള്ളിയിൽ എന്താ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു ഒക്കെ അയാൾ കണ്ടു അവിടെ ഭീകരതയും ഇല്ല തീവ്രവാദവും ഇല്ല വർഗീയതയില്ല മറിച്ചി വർഗീയതയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നവൻ നമ്മളിൽപ്പെട്ടവനല്ല നിങ്ങളോട് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ നീങ്ങുന്ന നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്നും വീട്ടിൽ നിന്നും അടിച്ചു പുറത്താക്കാത്ത നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാകാത്ത നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നടിച്ചു പുറത്താക്കാത്ത മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ അവർക്ക് നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവരോട് നീതി പുലർത്തണം അത് അള്ളാഹുത്തല ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് പിന്നെ പരിശുദ്ധ കുറാനിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മുസിരിക്കുകളോട് കുഫാറുകളോട് അവരോട് എതിർപ്പിന്റെ സമീപനം കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞതോ ഖുറാൻ തന്നെ പറയാണ് അപ്പറഞ്ഞത് ആരെ പറ്റിയാന്നറിയോ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചും അല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വന്ന വരുന്ന നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അടിച്ച് പുറത്താക്കിയ പുറത്താക്കുന്ന നിങ്ങളെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന അങ്ങനെയുള്ള അപൂജഹൽ വിത്ത് ഷൈബത്ത് തുടങ്ങി നിങ്ങളെ മക്കയിൽ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്ത മുസിരിക്കീങ്ങളും കുഫാറുകളും ഇല്ലേ അവരെയാണ് നിങ്ങൾ സൗഹാർദ്ദം കാണിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വ്യക്തമായി സൂറത്തിൽ മുംതഹനയിൽ പറയുന്നത് അവരെ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെയല്ല മറിച്ച് നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വന്ന പൂജകൾ തുടങ്ങിയ മക്കയിലെ മുസിരിക്കുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത്തരം ആളുകൾ അവരെയാണ് പറഞ്ഞത് അന്തവല്ലവും അവരുമായി സൗഹാർദ്ദത്തിൽ നമ്മൾ നീങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമ്മളെ നല്ല ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ നമ്മളെ രാഷ്ട്രം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം അല്ലാതെ അമുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ നിങ്ങളോട് സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് പരമാവധി നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കണം അവർക്ക് അവരുടെ അവകാശം കൊടുക്കണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരെ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവസാനം ഇറങ്ങിയ സൂറത്തുകളിൽ ഒന്നാണത് അവസാനത്തെ ഓർഡറാണത് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഖുർആാനിൽ എവിടെ യുദ്ധപ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടെങ്കിലും ഏത് അമുസ്ലിംകളോട് പെരുമാറുന്നതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ആരോടാണ് അതൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് യുദ്ധത്തിന് വന്ന ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ അവരാണ് തുടങ്ങിയത് തുടങ്ങിയ അബൂജലും വെത്തുപത്തും ഷെയ്ബത്തൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവരോടാണ് യുദ്ധവും പരിപാടിയൊക്കെ അല്ലാതെ സൗഹാർദ്ദത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരോടല്ലേ അല്ല സൂറത്തിൽ മുംതഹിന സൂറത്തുകൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുകൾ ആയത്തുകൾ ഖുർആൻ പള്ളിയിൽ വെച്ച് പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു പള്ളിയിൽ നല്ല ഉപദേശം നൽകപ്പെടുന്നു പ്രാർത്ഥന നൽകുന്നു വേറെ വർഗീയതയോ അക്രമമോ ഒന്നും പള്ളിയിലില്ല അതിനുള്ള ആഹ്വാനവുമില്ല മൂന്ന് ദിവസം ആയ മാമയിലെ പ്രഗൽഭനായ സുമാമ മുഴുവനും കാണുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയുന്ന നിങ്ങൾ എന്നെ കൊല്ലുകയാണോ മുഹമ്മദ് കൊല്ലാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പലരെയും കൊന്നവനാണ് വൈം തുന്നിം തുന്നിം അലാ ഷാക്കിരി നിങ്ങൾ എനിക്ക് അതാ അനുഗ്രഹം ചെയ്ത് വിട്ടേക്കുകയാണോ ഞാനൊരു നന്ദിയുള്ളവനാണ് മൂന്ന് ദിവസവും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സനുവദിച്ചില്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ ഇല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ ഇല്ല അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആ തുലിക്കൂ സുമാമാ സുമാമേ വിട്ടോളൂ അയാള് പൊയ്ക്കോട്ടെ സുമാമേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടതിൽ നിന്ന് വിട്ടയച്ചു 
അദ്ദേഹം അടുത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി കുളിച്ച് വൃത്തിയായി വസ്ത്രം ധരിച്ച് വന്നിട്ട് സഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലി മുസ്ലിമായിട്ട് പറയാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പോൽ നബിയെ തങ്ങളെ മുഖമാണ് തങ്ങളെ നാടാണ് മുമ്പ് എനിക്ക് ഏറ്റവും വെറുപ്പ് തിരി തങ്ങയുടെ മുഖത്തോടും നാട്ടിനോടുമാണ് ഞാൻ പരസ്യമായി മക്കയിൽ പോയി റൊമ്ര ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ുംണ്ടെന്ന് പറയുന്നവരാണല്ലോ ഞാൻ അവിടെ പോയി റബ്ബിനൊരു കൂറുകാരനും ഇല്ലെന്നൊന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കട്ടെ സമ്മതം കൊടുത്തു പോവുകയാണ് സുമാമാ മക്കയിലെത്തിയപ്പോൾ മുസിരിക്കികൾ സുമാമെ ആക്രമിക്കുകയാണ് ഒരാൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ സുമാമെ തൊട്ടു പോകണ്ട മക്കയിലുള്ള നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു യമാമയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ പോയി അദ്ദേഹം ഒരു ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പട്ടിണി കിടന്ന് ചത്തുപോകും അതുകൊണ്ട് സുമാമേ തൊട്ടു പോകണ്ട സുമാമ പറയാണ് ഓ മക്കയില മുശിരിക്കുകളെ ഞാൻ സ്വമേധയായി ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിച്ചതാണ് ഞാൻ ആരും നിർബന്ധിച്ച് കടന്നതല്ലേ എനിക്ക് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ ഞാൻ യമാമയിലെത്തിയാൽ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങളെ ഓർഡർ ഇല്ലാതെ ഒരു മണി ഭക്ഷണം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരൂല യമാമയിലെത്തിയിട്ട് മക്കയിലേക്ക് ഭക്ഷണം കയറ്റി അയക്കുന്നത് തടഞ്ഞു സുമാമാ മക്ക പട്ടിണിയാവുകയാണ് ആരാ പട്ടിണിയാകുന്നത് നബി തങ്ങളുടെ കഠിന ശത്രുക്കളാണ് പട്ടിണിയാകുന്നത് അവസാനം അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കത്തയക്കുകയാണ് മുഹമ്മദെ ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാട്ടുകാര് പട്ടിണിയിലാണ് പട്ട് അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിനെ കൊല്ലാൻ വരും അവർക്ക് അത് തോന്നിയിരുന്നില്ല വീട്ടിൽ വീട് വളയുമ്പോ തോന്നിയിരുന്നില്ല പട്ടിണിയായപ്പ പറയാണ് നിന്റെ നാട്ടുകാരും കുടുംബക്കാരുമായ ഞങ്ങൾ പട്ടിണിയിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നത് സുമാമ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊരു റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണേ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സുമാമക്ക് ഓർഡർ നൽകുന്നു സുമാമ മക്കയിലേക്ക് ഭക്ഷണം കയറ്റി അയക്കണേ ഗോതമ്പ് കയറ്റി അയക്കണേ മക്കാദിവാസികൾക്ക് ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു അതാണ് റഹ്മത്തുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവർക്കും കാരുണ്യം ഇത് അവിടുത്തെ നയമാണ് അവിടുത്തെ വീക്ഷണമാണ് പക്ഷേ സെലഫികൾക്ക് അത് പറ്റിയില്ല സെലഫികൾ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബിയുടെ വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും ഒക്കെ പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ചിലർക്ക് തോന്നും ഈ കാന്തപുരത്തിന്റെ അനുയായികള് താജുല്ലുലമയുടെ അനുയായികള് അവരിങ്ങനെ എന്തിനാണ് ഈ പുത്തനാശയക്കാരെ ഇങ്ങനെ എതിർക്കുന്നത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് വെറുതെ അല്ല എന്താണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കുന്നിക്കോട് കുന്നിക്കോട് പലരും ഒരു ടാങ്കിയിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുക്കുന്നു ആ ടാങ്കിയിൽ ഏതോ ഒരു ദുഷ്ടൻ കൊണ്ടുവന്ന് വിഷം കലക്കിയിരിക്കുന്നു ആ കല വിഷം കലക്കിയ വെള്ളം കുന്നിക്കോടുള്ള ജനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ ഒരാൾ വന്നിട്ടു അതിൽ വിഷം ഉണ്ടോ അതിൽ വിഷം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആരും ഉപയോഗിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കല്ലേ നിങ്ങൾ മുമ്പേ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടാങ്കിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം എടുത്തോളി ആ പുതിയ ടാങ്കിയിലെ വെള്ളം അത് വിഷം ചേർത്തതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഇയാൾ എന്തിനാ ഇത് പ്രസംഗിക്കാൻ നടക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടുണ്ടോ അത് കുടിച്ചാൽ നമ്മളാണ് നശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ് നശിക്കുന്നത് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അറിയാതെ വിഷം കുടിച്ചാൽ ശരീരം നശിച്ച് മരിക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ എന്നാ ശരീരത്തെക്കാൾ വലുതല്ലേ ആത്മാവ് 
ആത്മീയ രംഗത്ത് നമുക്ക് ക്ഷതം പറ്റിയാൽ നമ്മുടെ ഈ മാന് പോയാൽ ശരീരത്തിന് വല്ലതും സംഭവിച്ചാൽ എന്തു വരും സുഹാന ബദുറിൽ ചില മഹാന്മാര് സുഹതാക്കളായില്ലേ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ ഹംസർ അതിഹ് കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലേ അങ്ങനെ പല മുസ്ലിമീങ്ങളും പല യുദ്ധത്തിലും അല്ലാതെയും നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടില്ലേ അതിന്റെ പേരിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ അവർക്കൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അവധിയെത്താതെ ഒരാളും മരിക്കൂല അവധിയെത്തിയിട്ട് തന്നെയാ ഹംസർ അതികോഹന് കൊല്ലപ്പെട്ടത് അവധിയെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആരും മരിക്കൂല അത് കുറാനല്ലേ പക്ഷേ ഹംസർ അതികോഹന് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ അത് വകുപ്പായി അപ്പൊ ശത്രുക്കൾ ശരീരം കൊന്നതുകൊണ്ട് ശത്രുക്കൾ ശരീരത്തെ കൊന്നതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാന് ശഹീദാകാൻ വകുപ്പ് വരുമെന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല അതേ സമയത്ത് ഈ മാനിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ ശരീരം കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ ആ ശരീരം കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയി കാലകാലം കാലകാലം സ്വർഗത്തിലെത്താൻ ഒരു പക്ഷേ വഴി തിരിഞ്ഞേക്കും അതേ സമയത്ത് അതാ ഈ മാന് കൊന്നു കളഞ്ഞാൽ ഈ മാനിനെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞാൽ ഈ മാനില്ലാതെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ മനുഷ്യന്റെ ഭാവി ജീവിതം അവന്റെ മരണശേഷമുള്ള ജീവിതം പരാജയപ്പെട്ടു പോയി അത് നൂറ് കൊല്ലത്ത ജീവിതമല്ല ആയിരം കൊല്ലത്ത ജീവിതമല്ല ആയിരം കോടി വർഷത്ത ജീവിതമല്ല കോടി 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 ഞാൻ എന്റെ മരണം വരെ കോടി എന്ന് ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാലും തീരാത്തൊരു കാലമല്ലേ സ്വർഗത്തിലെ ജീവിതം അതുപോലെ നരകത്തിൽ കടക്കുന്നവന്റെ നരകയാതനയും തുമ്മലായ തീരാത്ത കാലം നരകത്തിലല്ലേ ഈ മാനില്ലാത്തവൻ ആ നരകത്തിൽ പോയി ആപദിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരെ രക്ഷപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലേ ഓരോ നിന്റെയും ഗൗരവം ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലേ അത് നിർവഹിച്ചാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടൂല എന്ന് മനസ്സിലേക്ക് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരത് മൂടി വെച്ചാൽ കൊണ്ടുള്ള ചങ്ങല കൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരെ അള്ള ചങ്ങലക്കിടുമെന്ന് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞതല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുത്തനാശയങ്ങളുടെ ഗൗരവം മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം മദ്യപിക്കുന്നവൻ മദ്യപിച്ചാൽ വ്യഭിചരിക്കുന്നവൻ വ്യഭിചരിച്ചാൽ വേറെ തെറ്റിയുന്നവൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ ഒരു കാലത്തെങ്കിലും അവൻ അള്ളാ ഞാൻ വലിയ തെറ്റി ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കരഞ്ഞു പറഞ്ഞ് തൗപ ചെയ്ത് നന്നാകാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ അവൻ ഒരു കാലത്തെങ്കിലും നന്നാകാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഒരുത്തൻ മുജാഹിദായാൽ സലഫിയായാൽ ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിക്കാരനായാൽ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്തുകാരനായാൽ പുത്തനാശയക്കാരനായാൽ അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇതൊരു പുണ്യകർമ്മമാണ് എന്നാ ഒരു കാലത്തും തോപ ചെയ്യൂല ഒരിക്കലും അവൻ തോപ ചെയ്യാൻ തുനിയൂല ഞാനൊരു നല്ലവനായി എന്നാണ് അവൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിന്റെ ഗൗരവം എത്രയാണെന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഇത് സെൽഫ് മുഖപത്രമായ ആൽബനാർ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലായി ഇതിലെന്താ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ നയം അവിടുത്തെ വീക്ഷണം അവിടുത്തെ സ്വഭാവം ആ സ്വഭാവത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന സംഭവം ഞാൻ വർക്കത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇവരെ പറഞ്ഞാൽ തീരൂല ആ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വേറൊരു വഹുപുണ്ടല്ലോ അയാൾ മടങ്ങി മക്കയിലേക്ക് എന്നിട്ട് സ്നേഹിതനായ നേരത്തെ മക്കളെ ആരും കടത്തിന്റെ ആരോ കേട്ടെടുത്ത സഫുഖാനോട് പോയി പറഞ്ഞു ഞാനിതാ എനിക്ക് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു ഞാൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു സഫുഖാനെ നീയും വന്നോ സഫുഖാന് പോടാ 
എന്നതിനൊന്നും കിട്ടൂല ആ സഫുവാൻ പിന്നെയും കടുത്ത മുസിരിക്കായി രവിതങ്ങളോട് കടുത്ത വിദേശവുമായി നടന്ന് നടന്ന് കാലം കുറെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം സുഹൃത്തുക്കളെ പല സംഭവങ്ങളും പല സംഭവങ്ങളും പല സംഭവങ്ങളും നടന്നൊക്കെ പറയാനുള്ള സമയമല്ല അവസാനം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാങ്ങൾ ജനിച്ച നാട് ആ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് നാട് വിജയിച്ചു നാട് തിരിച്ചു പിടിച്ചു ജന്മനാട് തിരിച്ചു പിടിച്ചു അപ്പോൾ ശത്രുക്കളെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞു അഹുൻ കരീം ഈ ഒരു മാന്യനായ സഹോദരനാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എല്ലാരും പോയിക്കോളി എല്ലാരും എല്ലാരും പോയിക്കോളി ആരും ഒന്നും ചെയ്തില്ല പോയിക്കോളി എല്ലാരും വിട്ടു അന്തുമുത്തുലക്കാൾ നിങ്ങളൊക്കെ മോചിതരാണ് പോയിക്കോളി അങ്ങനെ എല്ലാരെയും വിട്ടു നബിതങ്ങൾ മദീനയും മക്കയും ഭരിക്കുകയാണ് സഫുഹാന് തോന്നി മുഹമ്മദിനെ ഞാൻ എന്തായാലും അംഗീകരിക്കൂല മുഹമ്മദ് ഭരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ ഞാൻ ജീവിക്കൂല ഞാൻ പോവാണ് ഞാൻ കടലിൽ പോയി ചാത്താളി അങ്ങനെ സഫുഹാൻ ജിദ്ദയിലേക്ക് പോയി കടലില് യമനിലേക്ക് പോകാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് കടലിൽ വീണ് മരിക്കാനാ പോയത് അത് ഉമേറുബിന് ബഹു പറഞ്ഞു ഉമേറുബിൻ ബഹു നബി സല്ലാങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സഫുഹാൻ വലിയ പ്രഗൽഭനായ ഒരാളാ നമ്മളെ കടിന്റെ ശത്രുവാ തങ്ങളെ ശത്രുവാ പക്ഷേ ആ സഫുഹാന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ വിസ കൊടുത്തൂടെ നമ്മളെ പ്രദേശത്ത് വിസ കൊടുത്തൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം കൊടുത്തൂടെ കൊടുക്കാലോ പക്ഷേ അത് ഞാൻ പോയി പറഞ്ഞാ നേരാക്കൂല എന്നെ ആട്ടി ഓടിക്കും അതുകൊണ്ട് തങ്ങൾ അവൻ അഭയം കൊടുത്തുള്ളതിന് ഒരു അടയാളം വേണം ഓ അടയാളം വേണോ എന്റെ തലേക്കെട്ട് പിടിച്ചോവൻ മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ധരിച്ചിരുന്ന തലേക്കെട്ടെടുത്ത് അതാ ഉമേറുബിൻ വഹബിന്റെ കൈ കൊടുത്തു ഈ തലേക്കെട്ടും കൊണ്ട് പോയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്ക അയാൾക്ക് ഞാൻ അഭയം കൊടുത്തതിനെ തെളിവാണ് ഓന് സുഹൃത്തുക്കളെ നബി സല്ലാഹു നിങ്ങൾ തലപ്പാവ് ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കാറ് സെൽഫി മൗലവിമാരെ പോലും ഇമ്പർമ കയറുമ്പോ പോലും തെങ്ങ് കയറുന്ന മാതിരിയല്ല തെങ്ങ് കയറുന്നവരും ചിലപ്പോൾ തോർത്ത് തലേക്കെട്ടലുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ അഷറഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ തലപ്പാവും കയ്യിൽ പിടിച്ച് ഉമൈർ ഇബ്നു വഹബ് ജിദ്ദയിലേക്ക് പോയി സഫ്വാനെ വിളിച്ചു സഫ്വാനെ വാ നിനക്ക് മുഹമ്മദ് നബി അഭയം തരും വാ നീ കടല്ല് ചാടി മരിക്കണ്ട സഫ്വാൻ പോടാ ഞാൻ നിന്നെ നീ മുഹമ്മദിന്റെ ആളാ ഞാൻ നേരെ കൂടാ അപ്പൊ തലേക്കെട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതാ അഭയം നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നീ വിചാരിച്ചതുപോലെ അല്ല മഹാൻസർവജനങ്ങളിലും ഏറ്റവും മുത്തപരാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് ഏറ്റവും നല്ല ആളാണ് എല്ലാവർക്കും നന്മ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അതേ നിന്റെ ളാപ്പയുടെ മോനാണ് നീയും അതേ തറവാട്ടിലല്ലേ കുറേശി തറവാടല്ലേ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഔന്നത്യം നിനക്കും ഔന്നത്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധികാരം നിന്റെയും അധികാരമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം നിന്റെയും മഹത്വമാണ് വരൂ സഫുവാനേ നിനക്ക് അഭയം തന്നിട്ടുണ്ട് വരാൻ തയ്യാറായി വാഹന പുറത്ത് കേറി വന്നു നബിതങ്ങളെ സമീപത്തെത്തിയിട്ടും സഫുവാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല മുഹമ്മദേ ഇവൻ പറയുന്നുണ്ട് നീ എനിക്ക് അഭയം തന്നിരിക്കുന്നു തരുവോ എനിക്ക് അഭയം തരുവോ നിന്റെ ഭരണനാട്ടില് നബിതങ്ങൾ ചോദിച്ചു എത്ര ദിവസാ നിനക്ക് അഭയം തരേണ്ടത് രണ്ട് മാസം ഇവിടെ എനിക്ക് എന്റെ ആശയത്തിലായി നിൽക്കാൻ വിസ തരുവോ നബിതങ്ങളെ നാല് മാസത്തെ വിസ അടിച്ചു വിസ അടിച്ചു എന്നല്ല പറഞ്ഞ നാല് മാസത്തേക്ക് അഭയം തന്നു അന്നത്തെ ഭാഷ ഇന്നത്തെ ഭാഷ ഇന്ന് വല്ല വ്യത്യാസമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ നോക്ക് സൗദി അറേബ്യയിലും ഖത്തറിലും ബഹ്റൈനിലും ഒമാനിലും അതുപോലെ കുവൈത്തിലും യു എയിലൊക്കെ അതാ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിസ കൊടുത്താലും കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണൻ കൊടുത്താലും കിട്ടും ജോസഫ് കൊടുത്താലും കിട്ടും കാരണം എല്ലാവർക്കും വിസ കിട്ടും ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയൊന്നുമില്ല അത് പറയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പ്രസംഗിക്കുന്നത് മാത്രല്ല ലോകത്ത് മുഴുവൻ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയാണ് ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയില്ല എല്ലാവർക്കും വിസ കൊടുക്കും വിസ മാത്ര തൃശൂർ ജില്ലയിലുണ്ട് യൂസുഫ് അലി സാഹിബ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഹൈ റിയട്ടെ അദ്ദേഹം വിസ എടുത്തു പോയിട്ട് ബിസിനസ് നടത്തി വലിയ കോടീശ്വരനായി അദ്ദേഹം അതേപോലെ തന്നെ അതാ മേനോനുണ്ട് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ തന്നെ അയാളും വലിയ കോടീശ്വരനായി അവിടെ ലൈസൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴും പണം സമ്പാദിക്കുമ്പോഴും മതവ്യത്യാസമൊന്നും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ കാണിക്കുന്നില്ല അതേ വന്നല്ലോ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷാർജ ഭരണാധികാരി 
ഇന്ത്യക്കാരായ കുറെ തടവുകാരെ വിട്ടേക്കാം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ മാപ്പിളാരെ മുസ്ലിം ഈങ്ങളൊക്കെ വിട്ടേക്കാം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യക്കാരായ ആളുകളെ വിട്ടേക്കാം ഇസ്ലാമിൽ വർഗീയതയില്ല ലോകം മുഴുക്കെ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഇന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആശയമാണത് അത് വെറും പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നതല്ല നെബിനങ്ങൾ നാല് മാസത്തെ വിസ കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് മാസത്തെ അപേക്ഷയാണ് നാല് മാസത്തെ വിസ കൊടുത്ത് സൊഫുവാൻ ഭരിക്കുന്ന നാട്ടിൽ ജീവിക്കാണ് യുദ്ധം വന്നു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്ര സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി സൈനിക നീക്കുമതാണ് യുദ്ധം യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ സഫുഖാന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് ആയുധങ്ങളുണ്ട് നെബിനങ്ങൾ സഫുഖാനെ നിന്റെ ആയുധങ്ങൾ കുറച്ച് നമ്മക്ക് തരുവോ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോ അങ്ങനെയാ സൗഹാർദ്ദം അങ്ങനെയാ സൗഹാർദ്ദം സുഹാനുള്ള മുജാഹിദിന്റെ ഒരു മൗലവിയെ പോലീസുകാർ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയി പത്രത്തിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു ചാനലിന് നമ്മൾ വാർത്ത കേട്ടു എന്താ കാരണം ആ മുസ്ലിം നിങ്ങളെ മൊത്തോക്കി ജീരിക്കാൻ പാടില്ല വല്ലാത്ത സെലഫി തന്നെ നബിസ്വല്ലോ അലൈസ്ലമതങ്ങൾ ഈ പണ്ട് കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഉമേറിനെ പറഞ്ഞു സഫുഖാൻ ഇന്നും ഇസ്ലാമിന്റെ ശത്രുവ അയാളോടാണ് നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കാണ് സഫുഖാനെ എന്റെ ആയുധം കുറച്ച് തരുമോ നമുക്ക് സഫുഖാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ ആയുധം ഭരണാധികാരിയായ നിങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തൽക്കാലം വായ്പ വെച്ചോ വായ്പ വെച്ചാ മടക്കം കരുതോ സഫുഖാൻ ആയുധം കൊടുത്തു നബിസ്വല്ലാഹു അലൈസ്ലമതങ്ങൾക്ക് ഒരാ സഫുവാൻ പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നു അയാൾ അന്നും ആ മുസ്ലിമാണ് മുസ്ലിം പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നു യുദ്ധം നടത്തുമ്പോ നബിതങ്ങളെ കൂടെ യുദ്ധം നടത്തി ആ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ ആയുധം തിരിച്ചു കൊടുത്തതിന്റെ പുറമേ നബിതങ്ങൾ കുറെ വസ്തുക്കളും സഫുവാനിന് കൊടുത്തു കൂടുതൽ കൊടുത്തു സഫുവാന് പറയാണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇന്ന ഹൂലാപകതു ഇലയ്യ എന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള ആളാണ് മുഹമ്മദ് പക്ഷേ ഒമാസാലയുത്തി എനിക്ക് തന്നുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു ഒരു ദിവസം സഫാന് പറയാണ് ഇങ്ങനെ സ്വന്തം പക്ഷത്തില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് നേരത്തെ കൊല്ലാൻ നടന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്രവാചകന്റെ മനസ്സല്ലാതെ അനുവദിക്കൂല അതുകൊണ്ട് ഈ മുഹമ്മദ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ എനിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടു പോയി തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ കാണാം ുടെ നയം തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല സലഫികൾ അവരെന്താ എഴുതിയത് അൽമനാറിൽ അൽമനാറ് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂലൈയിൽ എഴുതിയാണ് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ ചില വീക്ഷണങ്ങളിലും നയങ്ങളിലും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരം പിഴവുകൾ അത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അള്ളാഹു നബിയെ ആക്ഷേപിക്കുകയുണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് പുത്തൻവാദികളെ മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ എതിർക്കുന്നത് അവര് പറയുന്നത് പേരോടിന് പെഴു പറ്റിയെന്നല്ല അന്തർമുസ്താദിന് പെഴു പറ്റിയെന്നല്ല അറുവും കന്യത്തുസ്താദിന് പെഴു പറ്റിയെന്നല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഷാഫിമാമിന് പെഴു പറ്റി അബൂ ഹനീഫ് റതിയുള്ളോഹനെ പെഴു പറ്റി മാലിക് ഇമാമിന് പറ്റി അഹമ്മദ് ബുൻ ഹംബലിന് പറ്റി നാലുപത് ബിന്റെ ഇമാമികൾക്കും പെഴു പറ്റി ഞങ്ങൾ ഖുർആാനിലേക്ക് വിളിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാ വന്നത് ആ വന്ന കക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു മുഹമ്മദ് നബിക്കും പെഴു പറ്റി ചോദിക്കട്ടെ ഈ വിശ്വാസം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഈ മാനോടെ മരിക്കാൻ കഴിയോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് മുജാഹിദിന്റെ അൽപത്ര പത്രമോ ജമായത്തുകാരന്റെ പ്രബോധനമോ തബിലീകാരന്റെ പുസ്തകമോ അതൊന്നുമല്ലല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തെളിവ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ തെളിവ് പരിശുദ്ധ സത്യം ചെയ്തങ്ങ് പറഞ്ഞില്ലേ സാഹിബുക്കും ഹവാ 
അന്നജിമിനെ തന്നെയാണ് സത്യം സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല പറയാട് വന്നജിമീദാ സാഹിബുക്കും നിങ്ങളെ സാഹിബ് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം ഒരു പിഴവും പിഴച്ചിട്ടില്ല പിഴച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അള്ളാ മുജാഹിദോ സെൽഫിയോ നബിതങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചു വീക്ഷണങ്ങളിലും പിഴച്ചു നയങ്ങളിലും പിഴച്ചു കാരണം ഇവന്റെ തീവ്രവാദത്തിന് നബി സല്ലാഹുനങ്ങൾ അനുമതി നൽകിയില്ല ഇവന്റെ ഭീകരവാദത്തോട് നബിതങ്ങൾ യോജിച്ചില്ല മറിച്ച് അവിടുന്ന് ഞാൻ കാരുണ്യത്തിന്റെ നബിയാ തങ്ങൾ പിഴച്ചുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച അതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ സലഫി പ്രസ്ഥാനം ആ സലഫി പ്രസ്ഥാനം ഇവിടെ മുഖ്യധാര മുസ്ലിമീങ്ങളെ കാഫറാക്കി പ്രഖ്യാപിച്ചു സുബാന അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ അള്ളാഹു തേല കൊടുത്ത പേര് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നബിയു തൗബ ഞാൻ തൗബയുടെ നബിയാണ് ഞാൻ മുഖേന അള്ള തൗബ സ്വീകരിക്കാണ് ഖുർആാനും പറയാണ് നബിതങ്ങളുടെ റെക്കമെന്റ് ഉണ്ടായാൽ തൗബ സ്വീകരിക്കപ്പെടും ഓ നബിയെ തങ്ങൾ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഖുർആാനും ഹദീസും നബിതങ്ങൾ മുഖേന പാപികളെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കിട്ടുമെന്ന് പറയുമ്പോ സഹാബത്ത് അതിനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോ എന്തിനധികം പറയണം പി വി ഐസാഹു എന്നായുടെ വീട്ടിലേക്ക് നബിതങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കയറി വരുമ്പോ ആ വീട്ടിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് ജീവനുള്ള സാധനത്തിന്റെ രൂപങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടത് കണ്ടപ്പോ നബിതങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കയറാതെ തിരിച്ചു പോവുകയാളും അതേ ഐസ ബീവി വന്നിട്ട് പറയാണ് ഞാൻ അള്ളാഹുവിലേക്കും കേരിച്ചു മടങ്ങുന്നു അള്ളാഹിന്റെ റസൂലിലേക്കും തോബ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്ത് തെറ്റി ചെയ്തു പോയി നബിയെ ഇമാം ബുഹാർ റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഹരീസിൽ കാണാം നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാണ് ആ രൂപമുള്ള സാധനങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടത് എടുത്തു മാറ്റണം നബിതങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ തോബയുടെ നബിയാണ് ഐസ ബീവി അടക്കം സർവ സഹാപത്തും അത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് ആ ഹബീബായ നബിതങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ മുസ്ലിം ബീവി റതി അള്ളാഹു എന്ന ആ വിയർപ്പുകൾ കുപ്പിയിലാക്കി ശേഖരിക്കുകയാണ് അത് പറക്കത്തിന് വേണ്ടി കുട്ടികൾക്കും തൊട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് ആ ഹബീബ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ അതാവ് ഒതുവെടുക്കുന്ന വെള്ളം സഹാബത്ത് കയ്യിലേറ്റുവാങ്ങി ശരീരത്തിൽ പുരട്ടുകയാണ് സഹീഹുൽ ബുഹാരിൽ ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര ഹരീതുകളാണ് ആ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നബിതങ്ങളെ ഇകഴ്ത്തിയിട്ട് മതിയായില്ല നബിതങ്ങൾക്ക് പിഴച്ചു എന്നാണ് സെലഫി പറയുന്നത് ഈ പുത്തൻ വാദവുമായി ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ച് മരിച്ചാൽ അവൻ ഈ മാൻ കിട്ടുമോ സുഹൃത്തുക്കളെ അതുകൊണ്ട് പറയൽ ഫറത് ഐനല്ലോ പറയാൻ അറിയുന്നവർ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരാകുന്ന ഫറത് കിഫയല്ലയോ മഹാന്മാരായ സഹാബികളും ഇവിടെ എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണോ മനസ്സിലാക്കി തന്നത് അത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക അവര് വിശ്വസിച്ചത് പോലെ വിശ്വസിക്കുക സഹാബികൾ അള്ളാഹിന്റെ സൂര് ഉപയോഗിച്ച വെള്ളത്തിന് പറക്കത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വസിച്ചു നബി സല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ മുടിയിട്ട വെള്ളം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി അവർ കുടിച്ചു നബി സല്ലാഹുന്റെ കുപ്പായം കഴുകിയ വെള്ളം പറക്കത്തിന് വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിച്ചു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സമീപത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ സമീപിച്ചു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആൾ വന്ന് നബിതങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല കാഴ്ച വേണം നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നന്നായിട്ട് രണ്ടു നവതുവെടുത്ത് രണ്ടു കയ്യത്ത് നിസ്കരിച്ചോ എന്നിട്ട് നീ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോ അള്ളാഹു കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകരായ നബിയെ നബിതങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനാണ് 
അള്ളാഹുവിനോട് പറയണം നീ പൊതുവെടുത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുമ്മേ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നിലേക്ക് കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രവാചകരായ നബിയെ ഇടയാളനാക്കി മുന്നിട്ട് പറയാണ് എന്റെ ഈ ആവശ്യം നിർവഹിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി തങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബിയെ എനിക്ക് വേണ്ടി മുഹമ്മദ് നബി റക്കമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ റക്കമെന്റ് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ നീ അങ്ങനെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു അതേപോലെ ആ സഹാബി അങ്ങ് ചെയ്തു അതാ എഴുന്നേറ്റ് പോകുമ്പോ രണ്ട് കണ്ണിനും കാഴ്ച കിട്ടിപ്പോയി സഹിഹായ ഹരീതിൽ കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ അതേ കാര്യം എന്ന സഹാബി പിൽക്കാലത്ത് വഫാത്തിന്റെ ശേഷവും ചെയ്യാൻ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് ഇമാം തബറാനി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണാം അങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പച്ചക്കുമ്പയുള്ള ജാറവുണ്ടല്ലോ ആ ജാറത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇപ്പോഴും സ്വർണലി കൂട്ടിക്കൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചത് കാണാം ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ അവരെ കിതാബിൽ ഇതെവിടെയാ ഉള്ളത് അതാ മദീരത്തെ പള്ളിയുടെ ഒരു ചുമര് റസൂർ ഒരു അതാ ജാറത്തിന്റെ ചുമരാണ് ആചാരത്തിന്റെ അപ്പുറത്തെ ചുമരിന്റെ മേലെ സ്വർണലിപി കൊണ്ട് റൗണ്ട് പില്ലറിന്റെ മേലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് സഹായം തേടുന്ന പദ്യം അത് ഇമാമീങ്ങൾ ഇമാം നബി ഇറാഹിലും ഇമാം ബൈഹത്തിയും ഇബിനു കസീറും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും കിതാബിൽ എഴുതി വെച്ച ഇസ്തിഹാതയുടെ പദ്യമാണ് നബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് തേടുന്ന പദ്യമാണ് അത് മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായ മദീനയിൽ ജാറത്തിന്റെ ചുമരിന്റെ മേലെ നിൽക്കുക മുജാഹിദിന്റെ മൗലവി പറയാണ് സുബാന മൗലവി പറയാണ് അതേ ആ ജാറം മുജാഹിദായ ഞങ്ങൾക്ക് ഭരണം കിട്ടിയാൽ പിറ്റേ നടിച്ചു പൊട്ടിക്കും മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ കേന്ദ്രം തകർക്കും അതാണ് ഐ എസ് അതാണ് ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് എന്ന പേരിൽ പറയപ്പെടുന്ന ഐ എസ് വാദം അവരെന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവര് എവിടെയാണോ ചെന്നത് സിറിയയിലാണോ അവർ സിറിയയിലെ ജാറം പൊളിക്കുകയാണ് ജാറം അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയാണ് അവരെവിടെയാണോ ചെന്നത് ചെന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ മഹാന്മാര ജാറം റിഫൈസിന്റെ ജാറം അതേപോലെ സ്വഹേബത്തിന്റെ ജാറം പൊളിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ജാറം പൊളി അങ്ങനെ പൊളിച്ചു പൊളിച്ച് എവിടെയൊക്കെ പൊളിച്ച് കേരളത്തില് കുറ്റിയാടിയിൽ വലിയ ജാറുണ്ടായിരുന്നു ആ ജാറം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ പൊളിച്ചു സെൽഫികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമാത്ത് ഇസ്ലാമിയും സെൽഫിയും ദബിലിയും എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും തന്നെ അങ്ങനെ ആചാരം പൊളിച്ചു പിന്നെയോ അങ്ങകലെ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഇടവൺ ഇടവൺ ആചാരം പൊളിച്ചിട്ട് അവര് എഴുതി വെച്ചു ജാറം പൊളി ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ പേജില് ഈ ജിഹാദ് സ്പെഷ്യൽ ജിഹാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ പോരാട്ടം പോരാട്ടം ഈ ജിഹാദ് സ്പെഷ്യൽ ഇതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴില് ഇറക്കിയ ഈ ജിഹാദ് സ്പെഷ്യൽ എഴുതിയാണ് വിഗ്രഹധ്വംസനം അഥവാ ജാറം പൊളി വിഗ്രഹധ്വംസനം അഥവാ ജാറം പൊളി എന്നിട്ട് ജാറം വിഗ്രഹമാണ് അതുകൊണ്ട് പൊളിക്കണോന്നാ എന്റെ എഴുതിയാണ് വലിയ പള്ളിയുടെ ഒരു ചെരുവിൽ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ജാറം പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ തൗഹീദിന്റെ ആളുകൾ തീരുമാനിച്ചു അലവി മൗലവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം വെള്ളിയാഴ്ച ഹുതുബക്ക് ശേഷം പൊളിക്കുക തീരുമാനം ഇവിധമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വെള്ളിയാഴ്ച മറ്റൊരു പ്രധാന സംഭവത്തിന് കേരളക്കര ആദ്യമായി സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായിരുന്നു കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി ഒരു ജുമാ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഒതായിലെ പി വി മുഹമ്മദ് ആജി തീരുമാനിച്ചു യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന മതാണല്ലോ അയാൾ യോഗം ചേർന്ന് തീരുമാനിച്ചു പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളി കൊണ്ടുവരണോ അള്ളാഹ് റസൂൽ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നല്ല നബിസ്ലാഹിന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് എന്താണ് ഹൈറുള്ളവന്റെ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരെ വീടാണ് ഹൈറ് റസൂർദാക്ക് അബദ്ധം പറ്റിയെന്നല്ലേ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ് നബിതങ്ങൾക്ക് പെഴു പറ്റിയെന്നല്ലേ പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരെ പറ്റി എന്ന് പറയാന ആ അപ്പൊ ആചാര് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു പെണ്ണുങ്ങളെ പള്ളി കൊണ്ടുവാൻ അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പോയിരിക്കാൻ അലവി മോലും ഏതാ പറയാൻ പോകുന്നു കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായ ഒരു ജുമാ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ ഒതായിലെ പി വി മുഹമ്മദ് ആജി തീരുമാനിച്ചു ഈ ജുമാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ അലുവി മൗലവി പോയതുകൊണ്ട് ഒതായിലെ മോയിൻകുട്ടി മൗലവിയെ ഇടപെണ്ണയിൽ കുതുമുഖം നിയോഗിച്ചു 
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജുമാ ഹുത്തുബക്ക് ശേഷം തീര മുജാഹിദുകൾ ജാറം പൊളിക്കുവാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്തു മുഹമ്മദ് നബിയും സഹാബി വര്യന്മാരും ഉയർത്തപ്പെട്ട ജാറങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നത് ഭരണാധികാരൻ ലഭിച്ച ശേഷവും നാട് ഫത്തിഹായത്തിന് ശേഷവുമായിരുന്നു പച്ചക്കള്ളം അത് ശുദ്ധ കള്ളം ലഭിതങ്ങൾ ജാറം പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടോലും സഹാബത്ത് ജാറം പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടോലും ഈ ആരെ ജാറാ പൊളിച്ച് ആരെ ജാറാ പൊളിച്ച് സെൽഫിയിൽ പറയട്ടെ ഇന്നാളെ ജാറം ഹുസാൻ നബിന്റെ ജാറ ആരെ ജാറാ പൊളിച്ച് ഒരാളെ ജാറത്തിന്റെ ആ ജാറത്തിലുള്ള ഒരാളെ പേര് പറയും ഇന്ന് വരെ ആര ജാറം പൊളിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ജാറം പൊളിച്ചിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ലഭിതങ്ങൾ ജാറം പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആര ജാറമായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ആര ജാറമായിരിക്കണം ലഭിതങ്ങളും സഹാബത്തും മറമാടിയ സഹാബത്തിന്റെ ജാറമായിരിക്കണ്ടേ ആ സഹാബത്തിന്റെ ജാറം ആദ്യം ലഭിതങ്ങൾ പടച്ചുണ്ട് അതാ കെട്ടി ഉണ്ടാക്കുകയും എന്നിട്ട് കുറെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പതൊക്കെ അങ്ങ് പൊളിച്ചു കളയാ എന്ന് ലഭിതങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുകയുമാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കുണ്ട് ചിലപ്പോ പൂഴി കൊണ്ട് മണൽ കൊണ്ട് പുട്ടിയുടല് പുട്ടിയുട്ടിട്ട് തിന്നലല്ല പിന്നെ തട്ടി അങ്ങ് പൊട്ടിക്കലാണ് ഇതുപോലെ ലഭിതങ്ങൾ ആദ്യം ജാറുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പൊളിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണോ അല്ല പിന്നെ മക്കയിൽ ആര ജാറം പൊളിച്ചു എന്നാ പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും ഒരാളെ പറയണ്ടേ പക്ഷേ അറിയാതെ പ്രബോധനത്തിൽ അവര് തന്നെ എഴുതിപ്പോയി നബിതങ്ങൾ ചില കബറുകൾ നട്ടി നിരത്താൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് മുശിരിക്കീങ്ങളെ കബറാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മുശിരിക്കീങ്ങളെ കബറ് വലിങ്ങനെ പൊക്കി വെച്ചാൽ കുറച്ചു കാലം കഴിയുമ്പോ സുന്നികൾ വന്ന് അൽഫാത്തിയ പറഞ്ഞു പോവും അതുകൊണ്ട് അത് തട്ടി നിരത്താൻ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയേണ്ടത് തന്നെയല്ലേ അതേ സമയത്ത് ഒരു സഹാബിയുടെ ജാറമോ ഒരു നബിയുടെ ജാറമോ നബിതങ്ങൾ പൊളിച്ചതിനൊരു ചരിത്ര രേഖയുമില്ല ചിലപ്പം മൗലൈ ബഹാൻ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കും വല കബുറൻ മുസിരിഫൻ ഇല്ല സബ്ബൈത്തഹൂ എന്ന ഹരീസ് ഓതി പറ്റിക്കും ആ ഹരീസിന് ജമാഅത്തുകാർ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥമാ പറഞ്ഞത് ഇമാം നബവി റഹിമഹുല്ലാ ശറഹുൽ മുഹദ്ദബിൽ അതിനെ പറഞ്ഞ ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് അതെന്താണ് കൂർത്ത് നിൽക്കുന്ന ജല കബുറുകൾ അതൊന്ന് തട്ടി കൂർത്ത കബുറുകൾ അല്പം പരത്തി വെക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു കാരണം നിങ്ങൾ അതാ കിത കൂർപ്പിച്ചു വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് അല്പം പരത്തി ഉയർത്തി വെക്കുന്നതാണ് കബറ് എന്നതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ തസ്തീ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതാണെന്ന് ഇമാം നവവി വിവരിക്കുന്നുണ്ടേ മുത്തലിമീങ്ങളെ അല്ലാതെ നസൂറുള്ള ജാറം പൊളിച്ചു തോനെ കളവാണ് എന്നാ പറഞ്ഞു വന്ന് കേട്ടോ നിങ്ങള് റസൂറുള്ളാനേക്കാൾ ഉഷാറിന്റെ വിചാരി നിങ്ങൾ എന്നാ പറഞ്ഞു അതിന് റസൂറുള്ള ജാറം പൊളിച്ചത് ഭരണം കിട്ടിയതിന് ശേഷാണ് അതാ ഇതിൽ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാ മുഹമ്മദ് നബിയും സഹാബി വര്യന്മാരും ഉയർത്തപ്പെട്ട ജാറങ്ങൾ പൊളിച്ചു മാറ്റിയിരുന്നത് ഭരണാധികാരൻ ലഭിച്ച ശേഷവും നാട് ഫത്തിഹായതിന് ശേഷവുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഇടവണ്ണ ഫത്തിഹാവുന്ന മുമ്പാണ് ഈ ധീരത ഇടവണ്ണയിലെ മുജാഹിദുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചതെന്ന് വായനക്കാർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ലഭിതങ്ങൾ ഭരണം കിട്ടിയിട്ടാ പൊളിച്ചു ഇടവണ്ണയിലെ മുജാഹിദീങ്ങൾ ഭരണമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് റസൂൽ തന്നെക്കാണ് ഉഷാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് പൊളിച്ചത് ഇത് എഴുതി വെക്കാണ് മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് ഇവിടെ തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിലെ ജിഹാദ് സ്പെഷ്യൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കേൾക്കണോ ആ ഐ എസ് പ്രവർത്തനം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന മുജാഹിദ് പക്ഷേ പഴയ കാലത്ത് പച്ചാ പകലിൽ നമ്മുടെ ജാറം പൊളിച്ചാ ചോദിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം അന്ന് എസ് എസ് എഫ് ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് എസ് വൈ എസ് ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജാറം പൊളിച്ചാ പൊളിച്ച തന്നെ കുറ്റിയാടിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ പൊളിച്ചു പൊളിച്ച് നശിപ്പിച്ചു അവര് ആരും ചോദിക്കാനില്ല ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഘടന വളർന്നു എസ് എസ് എഫ് വളർന്നു എസ് വൈ എസ് വളർന്നു മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഇപ്പോഴോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടായ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ആ വഴിക്കടവില് നാടുകാണിയില് ഒരു ജാറം പൊളിച്ചു ഇപ്പൊ പൊളിച്ച് രാത്രിയാ പൊളിച്ച് പകലല്ല ആരും കാണാതെ സെൽഫികൾ പോയി പൊളിച്ചു പൊളിച്ചിട്ടോ അതെപ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പൊളിച്ചിട്ട് പൊളിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അവരിങ്ങ് ഇറങ്ങി വരുമ്പോ എസ് ഐ ഇങ്ങനെ റോന്തി കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എസ് ഐ പോലീസ് വാഹനം ഇവരെ കണ്ടു ഒരു സയ്യിദ് പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ കേട്ടു ഞാൻ ആ സ്ഥലത്ത് ഇല്ലാത്തോണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കളവ് വരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് പറയാ ഒരു സയ്യിദ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേട്ടു കണ്ണ
അപ്പൊ എസ് ഐക്ക് തോന്നി എന്തോ ഒരു തട്ടിപ്പുണ്ട് അങ്ങനെ എസ് ഐ നോക്കും ഇവരിൽ പൊളിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവരെ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു അന്ന് ഞാൻ നിലമ്പൂരിൽ പോയി പ്രസംഗിച്ചു ഇവർക്കെതിരെ അന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ പ്രസംഗം ഇന്നും സീഡി കിട്ടും അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഓ മാധ്യമങ്ങളെ നിങ്ങളോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാണ്ട് ഇത് തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനമാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അന്ന് പ്രസംഗിച്ച സീഡി ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്റെ ഞാൻ അന്ന് ഇങ്ങനെ ക്ലിപ്പിട്ട് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ആ ക്ലിപ്പിൽ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സുന്നി മുസ്ലിയാക്കന്മാരുടെ മക്കളെ മുഴുവനും തല മുഴുവൻ കൊന്നു കളയണം എന്ന് മുജാഹിദ് ബാലശ്ശേരി പ്രസംഗിക്കുന്നത് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതുപോലെയുള്ള കൊല്ലണം കൊല്ലണം അയാൾ പറയാണ് അയാൾ പറയാണ് മർക്കസ് സഖാഫത്തി സുന്നിയ ഒരു മാസ് ഒരു പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് പൂട്ടി തന്നാൽ ഈ കേരളം ഞങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കും ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കും അതിനായി ഐ എസ് പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക സ്റ്റേറ്റ് അതാക്കി തരും അയാൾ തന്നെ പറയാണ് എല്ലാ മെമ്പറും മുജാഹിദിനെ വിട്ടു തന്നാൽ ഞങ്ങൾ ഇത് കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യമാക്കും എന്നൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പ്രസംഗങ്ങളുടെ ക്ലിപ്പുകൾ അത് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവരെ സുഹൃത്തുക്കളെ കൊല്ലം ഒരു മൂന്നാല് കഴിഞ്ഞപ്പോ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ വന്നപ്പോ അതാ പതിനേഴ് ആളുകളെ പടന്നയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു പോലീസുകാര് ചാനൽ വാർത്ത നിങ്ങളും കേട്ടതായിരിക്കും അതേ ആ ചാനൽ പറയുന്നു പതിനേഴും മുജാഹിദുകളാണ് ഐ എസ് എൽ ചേരാൻ വേണ്ടി അതാ പോയിരിക്കുകയാണ് നാടുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് പതിനേഴ് ആളുകൾ പോയ വിവരം പോലീസിന് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അതേ സമയത്ത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് പെരിങ്ങത്തൂരിൽ നിന്ന് അതാ പുല്ലൂക്കരയിൽ മുജാഹിദിന്റെ പള്ളിയിലെ ഇമാമിനെ ഹസീബിനെ പോലീസുകാര് പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഐ എസ് ബന്ധമാണ് കുറ്റ്യാടി ഇതും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാണ് അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ഐ എസ് ായി മുജാഹിദിന്റെ മൗലയുമാരെയും പ്രവർത്തകരെയും പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇത് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയതാണ് എന്റെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ പ്രസംഗം എടുത്തു നോക്കൂ നിങ്ങൾ അതിൽ കാണാം സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാൽ ഇപ്പോ ആരൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് ശരിയാക്കി അങ്ങനെ ഇപ്പോഴുണ്ട് കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് വീണ്ടും ഈ ജാറം പൊളിച്ചു ഇവര് മുജാഹിദ് നിങ്ങൾ രാത്രിയിൽ ആരും കാണാതെ പൊളിച്ചു അത് പോലീസും പിടിച്ചില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ഒച്ചപ്പാടായി ആൾക്കാരെല്ലാം കൂടി പോയി ജാറൻ രണ്ടാമത് അവിടുത്തെ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് മുസ്ലിമികളും അമുസ്ലിമുകളും ചേർന്ന് എല്ലാരും കൂടി പ്രശ്നമൊന്നും പറ്റാന്നുള്ളത് എനിക്ക് ജാറ ശ്രദ്ധിയാണ് പിന്നെയും പൊളിച്ചു വരും പൊളിച്ചിട്ട് ഒരു വാഴ വാഴയും അതുപോലെ തന്നെ തെങ്ങിന്റെ തൈയും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കബറിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അവിടെ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടു ഞാൻ അറബിക്കടലിലേക്ക് പോവാണ് നിങ്ങൾ നോക്ക് ധിക്കാരം പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചു നിന്നു നമ്മൾ നിയമം കയ്യിലെടുത്തില്ല നിയമം നിയമപാലകന്മാര് കണ്ടെത്തട്ടെ അങ്ങനെ അലഹമില്ല ഈ അടുത്ത് നിയമപാലകന്മാര് കണ്ടെത്തി പിടിച്ചു ആ ജാറം പൊളിച്ചവരെ പിടിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ പോയി ഒരു പ്രസംഗം നടത്തി പ്രതിഷേധ പ്രസംഗം നടത്തി ഞാൻ അവിടുന്ന് അതാ പോലീസുകാരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനം പറയാനാ വന്നത് അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇവര് മുമ്പ് പൊളിച്ചത് ധൈര്യത്തിലായിരുന്നു ഞങ്ങളെ സംഘടന വളർന്നപ്പോഴാണ് രാത്രിപ്പൊളി തുടങ്ങിയത് എന്നതിന് പഴയകാലത്തുള്ള സംഭവം ഉദ്ധരിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ അതിന്റെ ശേഷം മുജാഹിദിന്റെ മുഖപത്രം പത്രം വരുന്നു ഷബാബ് ഷബാബിൽ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ ജാറം പൊളിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഞാൻ റസൂൾ അള്ളാഹിസ്ലാമിന്റെ മൊഴിജീവത്തിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചു പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലമും ഇവരെ പറ്റി പറഞ്ഞു കുറെ കബളിപ്പിക്കുന്നവര് വരും ധാരാളം കള്ളം പറയുന്നവര് വരും നിങ്ങളും നിങ്ങളെ ഉപ്പാപ്പമാരും കേൾക്കാത്ത പുതിയ വർത്തമാനവും കൊണ്ട് വരും അങ്ങനെ പുതിയ വർത്തമാനവും കൊണ്ടുവരുമെന്ന പച്ചക്കള്ളം പറയുന്ന കൂട്ടര് എന്ന് നബിസല്ലാഹുസ്ലം പറഞ്ഞത് എത്ര സത്യമാണ് അതാ ഷബാബ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ ഷബാബിൽ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം ഒരു ജാറവും പൊളിച്ചു നീക്കിയിട്ടില്ല കബറുകൾ തട്ടി നിരത്തിയില്ല പിന്നെ പണ്ട് റസൂർ ഭരണം കിട്ടിയിട്ടാണ് തീര മുജാഹിദുകൾ ഭരണം കിട്ടാണ്ടാണ് ഇന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞതോ അതെല്ലാം അവിടെ മൂടി വെച്ചിട്ട്
എന്തുകൊണ്ടാ അവര് ഞാറം പൊളിക്കാത്തത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഞാറം പൊളിച്ച കക്ഷികൾ ഞാൻ പൊളിക്കലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ അതിന്റെ കാരണ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാ അല്ലേ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ രൂഢമൂലമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു അന്ധവിശ്വാസം ബലപ്രയോഗത്താൽ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല വിശ്വാസം അന്ധവിശ്വാസമാണ് ജാറമെങ്കിൽ മദീന അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ കേന്ദ്രമാണോ അവിടെ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ പച്ചക്കുപ്പയുള്ള ജാറമില്ലേ ആ ജാറത്തിന്റെ മേലെ നബിതങ്ങളെ വിളിച്ച് പാടാനുള്ള പദ്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ അവിടെ സിദ്ധീകൃതിയുള്ളോനും മറന്നു കത്താബിനും ജാറമില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ അത് അന്ധവിശ്വാസമാണോ പാമ്പുമാളത്തിലേക്ക് മടങ്ങും പോലെ ഇമാൻ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കള്ളമാണോ ആ മദീനാത്തുൽ പുനമ്പറയിൽ ഇന്ന് ിയിക്കുന്ന ജാറമാണത് ഇന്നും ആ ജാറം തലപൊക്കി നിൽക്കുന്നില്ലേ ഇമാം സുയൂത്തിക്ക് ജാറമില്ലേ ഈജിപ്ത് മുഴുവനും മഹാന്മാർക്ക് ജാറമില്ലേ അതുപോലെ ലോകം മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് ചില ജാറങ്ങളൊക്കെ ഹിജാസിൽ പൊളിച്ചു നീക്കിയിരുന്നു അത് അവര് തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇന്നും മദീനയിൽ റസൂറുള്ള ജാറമില്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാർ ജാറത്തിന്റെ മേലെ കുമ്പ നിർമ്മിക്കുന്നത് പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുകയും അത് പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് ഏറ്റവും പ്രബലമായ കിതാബ് നിഹായ നിഹായത്തിൽ മെഹ്താജിലും ജഫത്തുൽ മെഹ്താജിലും റോദത്തു താലിബീനിലും അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഷാഫി മധുബിലെ മുഴുവൻ കിതാബുകളിലും വസയ്യത്തിന്റെ ബാബു നോക്കണേ മുതാലിമീങ്ങളെ അതാ മഹാന്മാരെ കബറിന്റെ മേലെ കുമ്പ പണിയുന്നത് പുണ്യകർമ്മമാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ ഹൈമാമീങ്ങളൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസികളാ എന്നാൽ ഒളിക്കുന്ന പരിപാടി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതെന്ന് കേൾക്കണോ ിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതാണ് എന്താ പോലീസുകാര് പിടിച്ച് കോടതിയിൽ ഹാജറാക്കി അങ്ങനെ റിമാൻഡ് ചെയ്തപ്പോ ഈ ഐ എസ് ഇന്റെ പ്രവർത്തകരായ സെലഫികള് ഇതാണ് ജാറം ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പൊളിച്ചിട്ടില്ല പൊളിക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമികമായി തെറ്റാണ് ജാറം പൊളിക്കൽ തെറ്റാണ് ഇത് ഇപ്പൊ എഴുതിയൊക്കെ ഞാൻ വായിക്കാം ജാറം പൊളിക്കാതിരിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കാരണം ഇസ്ലാമിക മര്യാദയാണ് മറ്റൊരു വിഭാഗം ആരാധിക്കുകയോ ആദരിക്കുകയോ ചെയ്ത വസ്തുക്കളെ അനാദരിക്കാൻ ഇസ്ലാം അനുവാദം നൽകുന്നില്ല അങ്ങനെ ആ ജയിലിൽ കിടന്നാൽ ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോഴാണ് ശിർക്ക് തോഹിലായത് ഓ സഹോദരന്മാരെ അതാണ് നബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇവര് കള്ളം പറയുന്നവരാണ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂറുദ്ധ നിർത്തിയില്ല അവരെ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ ശ്രദ്ധിക്കണേ അവര് നിങ്ങളെ പിഴപ്പിക്കല്ലേ ഒരിടവഴിയിൽ പാമ്പിനെ കണ്ട ബാപ്പ പാമ്പിനെ കണ്ട ഉമ്മ സ്വന്തം മക്കളതിലെ നടന്നു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണേ മക്കളെ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാരുണ്യത്തിൽ റഹമത്തുല്ലാഹി സൊല്ലോഹു അലൈ വസല്ലോ നമ്മളെ ഈ മാൻ തെറ്റിപ്പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കക്ഷികളെ പറ്റി പറയാണ് നിങ്ങളവരെ സൂക്ഷിക്കണേ അവര് നിങ്ങളെ പിഴപ്പിക്കല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഇവർ ഈമാൻ തെറ്റിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇവരെ തീവ്രവാദമൊക്കെ പറയുന്ന സമയമല്ല ഇത് മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാറ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തൊന്ന് ഒക്ടോബറാ ഇതിലിപ്പോ എന്താ പറയുന്നറിയോ മക്ബറയിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കുന്ന സുന്നികളൊക്കെ കൊന്നുകളയല് നിർബന്ധാണ് ഞാൻ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്ക കബറുകൾക്ക് നേർച്ച നേരുന്നതിൽ ഫലമുണ്ടെന്നും പ്രതിഫലമുണ്ടെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവൻ വിഡിയും വഴി വഴച്ചവനുമാകുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അവശ്യപൂരണത്തിന് തന്മൂലം വഴി തുറക്കുമെന്നും വിഷമങ്ങളെ അത് നീക്കുമെന്നും സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വഴി തുറക്കുമെന്നും ആയുസനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ഒക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അവിശ്വാസിയും മുസിരിക്കും ആയിരിക്കും അവനെ കൊല്ലൽ നിർബന്ധമാണ് അപ്പൊ മക്ബറിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കുന്നവരൊക്കെ കൊല്ലൽ നിർബന്ധാണ് തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നവരെ പോലും കൊല്ലാതെ 
കാരുണ്യം കാണിച്ചവരഹിതായത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ മക്ബറയിലേക്ക് നേർച്ചയാക്കുന്നവരെ കൊല്ലണമെന്ന് ഇവരെ പത്രം എഴുതി വെക്കുകയാണ് ഇതല്ലേ ഐഎസ് വാദം എരി നിങ്ങൾ കേൾക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് മുജാഹിദിന്റെ മുഖപത്രമായ അൽമനാറ് ഇതിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയ്മ്പത്തിരണ്ട് ജനുവരിയിൽ എഴുതിയാണ് അതേ എന്താ എഴുതുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഭാഗമുണ്ടെന്നോ അള്ളാഹുവിന് സ്ഥലമുണ്ടെന്നോ അള്ളാഹുവിന് രൂപമുണ്ടെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അത് ശരിയാണ് കേട്ടോ മുജാഹിദ് സത്യം പറഞ്ഞാ നേരാന്ന് പറയണം ശരി പറഞ്ഞാ ശരിയാന്ന് പറയണം അള്ളാഹ്ക്ക് ഭാഗമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹ്ക്ക് സ്ഥലമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിന് അവയവങ്ങളുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അവരെഴുതിയാണ് മുബുത്തരി കാഫർ അവിശ്വാസിയായ അനാചാരി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ആർക്ക് അള്ളാഹുവിന് ജഡം അള്ളാഹുവിന് ജഡം രൂപം ഭാഗം സ്ഥലം മുതലായ വല്ലതും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അപ്പോ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി രണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ പറയുന്നറിയോ ഇപ്പൊ മൗലയുമാർ പറയാണ് അള്ളാഹ് ശരീരം ഉണ്ട് അവയവങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹ് ശരീരം ഉണ്ട് അവയവങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ ഉറാനുണ്ട് അതായത് മാത്രല്ല അങ്ങനെ ഉറാനുണ്ട് മുജാഹിദിന്റെ ഒരു മൗലവി എഴുതാണ് മുസ്ലിം ചിന്താ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മങ്കട അബ്ദുൽ അസീസ് മൗലവി ഇതിൽ അള്ളാന്റെ ഖുർആാനെ സംബന്ധിച്ചും ശുദ്ധ കള്ളം പറയുന്നത് കണ്ടോ എന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നൂറ്റി ഒന്നാമത്തെ പേജിൽ എഴുതിയാണ് അള്ളാഹിന്റെ ഖുർആാന്റെ പേരിൽ ശുദ്ധമായ കള്ളം അള്ളാഹുവിന് ശരീരമുണ്ട് പോൽ കേട്ടോ അവന് ശരീരവും അവയവങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും അവൻ സിംഹാസനമുള്ളവനാണെന്നും വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നാലില്ല അള്ളാഹുവിന് ശരീരമുണ്ടെന്ന് ഖുർആാനിലില്ല അള്ളാഹുവിന് അവയവമുണ്ടെന്ന് ഖുർആാനിലില്ല ഹദീസിലില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ അവിശ്വാസിയാണ് കാഫറാണെന്ന് ഇവരുടെ നേതാക്കൾ തൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയ്മ്പത്തി രണ്ടിൽ എഴുതി വെച്ചതാ ഞാൻ വായിച്ചത് അപ്പൊ അയ്മ്പത്തി രണ്ടിന്റെ ശേഷം പുതിയ ഖുർആാനിറങ്ങിയോ തൊള്ളായിരത്തി അയ്മ്പത്തി രണ്ടിന് ശേഷം പുതിയ ഖുർആാനിറങ്ങിയോ ഇനി സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാൽ അതിന്റെയും അപ്പുറത്തൊന്ന് കേൾക്കണോ ഇവർക്ക് ഇസ്ലാം ദീന നശിപ്പിക്കലല്ലാതെ ഒരു ലക്ഷ്യവുമില്ല അതിനു വേണ്ടി മാറ്റി മാറ്റി ഇങ്ങനെ പറയാണ് ഇത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ മുജാഹിദിന്റെ അൽമനാറാണ് ഇതിൽ അള്ളഹാനെ പറ്റി പറയാണ് അള്ളാക്ക് രണ്ട് കൈയുണ്ട് പക്ഷെ ആ രണ്ട് കൈയും ബലത്താണ് എടുത്ത് കൈ ഇല്ല അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ച് തോന്നിയാസം പറയാണ് അള്ളാഹുവിന് ഒരു അവയവങ്ങളും ഇല്ലെന്ന് എല്ലാ ഇമാമീങ്ങളും പറയുമ്പോ പരിശുദ്ധ ഖുറാനും ഹരീസും അള്ളാഹ് തുല്യനില്ലെന്നും അള്ളാഹ് ഒന്നിനോടും തുല്യമല്ലെന്നും പറയുമ്പോ അതിനെതിരായിട്ട് പറയാണ് എന്താ പറയുന്നത് അള്ളാഹു അവന്റെ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഭൂമിയെ മുഴുവനായി പിടിക്കും അവന്റെ മറ്റേ കൈകൊണ്ട് ആകാശത്തെ ചുരുട്ടിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അവന്റെ രണ്ട് കൈകളും വലതാണ് അവയിൽ ഇടതില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹ് ബലത്ത് രണ്ട് കൈയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മെയ് മാസത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ് അതേ കക്ഷികൾ തന്നെ അതേ അൽമനാറിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജനുവരിയിൽ പറയാണ് അള്ളാഹ് എടുത്തും കൈയുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ജനുവരിയിൽ അള്ളാഹ് കൈ രണ്ട് രണ്ടും വലത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ആകുമ്പോഴോ അവര് പറയാണ് അള്ളാഹ് ഇടത്തും കൈയുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ പേജിൽ പറയാണ് പിന്നാലില്ല കേട്ടോളൂ അന്ത്യദിനത്തിൽ അള്ളാഹു ആകാശങ്ങളെ ചുരുട്ടിയെടുക്കും പിന്നീട് തന്റെ വലതു കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച ശേഷം പറയും ഞാനാണ് രാജാവ് എവിടെ അഹങ്കാരികളും ധിക്കാരികളും ശേഷം ഭൂമിയെ തന്റെ ഇടതു കൈ കൊണ്ട് ചുരുട്ടിപ്പിടിക്കും അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ അള്ളാഹ് എടുത്തെ കൈയില്ല രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അള്ളാഹ് എടുത്തെ കൈയുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് ഇവരിങ്ങനെ എഴുതുന്നത് അള്ളാഹുവിലുള്ള വിശ്വാസം തകർക്കാരാണ് ഇത് വായിച്ചു പഠിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയൂലേ ഇങ്ങനെ കൊല്ലത്തിൽ മാറുന്ന ഒരു പടച്ചോനോ അങ്ങനെ ഒരു പടച്ചവൻ തന്നെ ഇല്ല എന്ന് നിരീശ്വരവാദികളെ ഉണ്ടാക്കാൻ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശ്വാസം തകർത്ത് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തൗഹീദിൽ നിന്ന് ചെറുക്കിലേക്കും കുഫുറിലേക്കും ഈ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ എന്റെ വാക്ക് നിർത്തട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ 
നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജയഫുറുസാദിക്കുറതിയുടെ മകൻ അതേ ഹുസൈൻ റതിയുള്ളോഹനിന്റെ മകൻ റതിയുള്ളോഹന്റെ മകൻ അതേ മുഹമ്മദ് റതിയുള്ളോഹന്റെ മകൻ ജയഫുറുസാദിക്കുറതിയുള്ളോഹു വല്ലാത്ത കറാബത്തുള്ള മഹാൻ പറയാൻ ഇവിടെ സമയമില്ല ഭരണാധികാരി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു മന്ത്രിയോട് മന്ത്രി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ല നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ പിടിക്കാൻ പോയി പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു ജാഫുറുസാദിക്കൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഭരണാധികാരിക്ക് ഒരു സംശയം ഇയാള് നാട്ടിൽ ജനങ്ങൾ അംഗീകാരം വാങ്ങിയാൽ എന്റെ ഭരണം പോകുമോ തലവട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടാ വിളിപ്പിച്ചത് സുബാനല്ലാ അതേ മന്ത്രി അങ്ങ് പോയപ്പോ കൊട്ടാരത്തിലുള്ളവരോട് പറഞ്ഞു എന്റെ തലയിക്കെട്ട് ഞാൻ പൊക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ വെട്ടിക്കോളണം അദ്ദേഹത്തെ ജയഫറുസാദിക്രതിയുള്ളോഹന്നെ വിളിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു ജയഫറുസാദിക്രതിയുള്ളോഹൻ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരികയാണ് കയറി വരുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഭരണാധികാരി ഹലീഫ എഴുന്നേറ്റ് പോയി കൈപിടിച്ച് ആദരവോടെ കൊണ്ടുവന്ന് കസേരയിൽ ഇരുത്തി നിലത്തിരുന്നിട്ട് ചോദിച്ചു തങ്ങക്ക് എന്ത് വേണം അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി കൊല്ലാനാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വലിയ ബഹുമാന കാണിക്കുന്നത് അപ്പോ മഹാനവരിൽ പറഞ്ഞു എന്നെ വിളിപ്പിക്കാണ്ട് നാദി വേറൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ എന്റെ വിവാദത്തും എന്റെ അമലുമായിട്ട് കിടക്കും എന്നെ വിളിക്കാതിരുന്നാൽ മതി വളരെ ആദരവോടെ കൊണ്ടുപോയി യാത്ര അയച്ചു യാത്ര അയച്ച് ജാഫുറു സാധിക്കുന്നു ഇറങ്ങുമ്പോ ഭരണാധികാരി മറിഞ്ഞങ്ങ് വീണു ബോധല്ല മൂന്ന് നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ബോധമില്ല ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസം ബോധമില്ല ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോ മന്ത്രി വേട്ടി ചോദിച്ച എന്താ പറ്റിയത് പറഞ്ഞു ആ സയ്യിദ് ആ മഹാൻ എന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോ ഒരു വലിയ പാമ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ അത് വായ പൊളച്ചു നിൽക്കാണ് എന്നെയും എന്റെ കൊട്ടാരവും വിഴുങ്ങൂന്ന് എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ വളരെ ആദരവോടെ യാത്ര അയച്ചു പക്ഷെ പേടി നീങ്ങിയില്ല അദ്ദേഹം അങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പ ഞാൻ ബോധം കെട്ട് വീണ് പോയി ആ മഹാനായ ജഫറു സാദി കൃതിയുള്ളോഹു എല്ലു പറയാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് മഹാനായ ഫരീദുദ്ദീനുള്ളോഹു രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാണാം മങ്കാല വല്ലവനും വിശ്വസിച്ചാൽ വല്ലവനും പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ ഞാൻ ബീജത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അതാ ഇവിടെ സ്റ്റേജിലാണ് സ്റ്റേജിന്റെ മേലെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഭൂമിയിലാണ് ഇതുപോലെ അള്ളഹാനെ സംബന്ധിച്ച ആരെങ്കിലും അള്ളാഹു ഇന്ന വസ്തുവിൽ നിന്നാണെന്നോ അല്ല ഇന്നതിന്റെ മേലെയാണെന്നോ അള്ളാഹു തല ഇന്ന സ്ഥലത്തിലാണെന്നോ പറഞ്ഞാൽ കാന മുശിരിക്കാം അവനെ ക്ലാസ് മുശിരിക്കാണ് ജഫറുസാദിക്കുന്നവന് പറയാണ് ആ വാദമാണ് ഇപ്പൊ സെലഫികൾ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ജമാഹത്തി ഇസ്ലാമിക്കാരനായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കൊന്ന് അത്തൗഹീദിന്റെ വിവർത്തനത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ് പുത്തൻവാദികൾ പറയുന്നത് അള്ള ഒരു കസേരയുടെ മേലെ ഒരു ഇരിപ്പടത്തിന്റെ മേലെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന സിറുക്കിന്റെ വാദം ഉന്നയിച്ച് മുസ്ലിമീങ്ങളെ മുശരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കുഫുറുമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇത് തൗഹീദാണെന്ന് ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ അവര് വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതും അവര് വിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നതും ഈ മാൻ തെറ്റിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കാണ് വിശ്വാസം തകർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങളെ ഒരാളും ഇതിൽ പെട്ടു പോകല്ലേ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞില്ലേ ഇത്തരം കക്ഷികളെ സംബന്ധിച്ച് മന്നഹത വല്ലവനും പുത്തനാശയക്കാരനായാൽ അല്ലെങ്കിൽ പുത്തനാശയക്കാരനാകണോന്നില്ല അവനൊത്താശ ചെയ്താൽ അങ്ങനല്ലേ ചിലര് ലീഗ് ജമാഹത്തുകാർ ഭരണം നടത്തുന്ന തലശ്ശേരി സ്റ്റേഡിയം പള്ളിയിൽ പച്ച മലയാളത്തിൽ കുത്തുബോധിയിട്ട് ജുമാബാത്തിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങനെ മുസ്ലിമീങ്ങളെ ജുമാബാത്തിലാക്കുന്ന തെബലീഗുകാരനും മുജാഹിദും ജമാഹത്തും ഒരു പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയുന്ന തെബലീഗുകാരനും അവരൊക്കെ ഓർത്തോളം അള്ളാന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കി മന്നഹദസ വല്ലവനും പുത്തനാശയക്കാരനായാൽ മൊഹിദി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പുത്തനാശയക്കാരന് അഭയം കൊടുത്താൽ അവനെ കൂട്ടുപിടിച്ചാൽ അവന് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
പുത്തനാശയക്കാരനും അള്ളാന്റെ ലയനത്തുണ്ട് അവരോട് കൂടി നടക്കുന്നവരും അള്ളാന്റെ ലയനത്തുണ്ട് മലക്കുകളുടെ ലയനത്തുണ്ട് വന്നാശിയതിപൈന് സർവ സജ്ജനങ്ങളുടെയും ലയനത്തുണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂർ നിർത്തിയില്ല ഷഹീബുൽ ബുഹാരിയിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് റിപ്പോർട്ടിന് ഹരീദാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ അവന്റെ ഒരൊറ്റ ഫർദോ സുന്നത്തോ അല്ല സ്വീകരിക്കൂല നിങ്ങൾ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കണോ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കണോ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കണോ നിക്രുമൗറാദും സലത്തും സ്വീകരിക്കണോ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് പറ്റൂ അള്ളാഹുവെ സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മുറുകെ പിടിച്ച് എല്ലാ പുത്തനാശങ്ങളിലും മാറി നിന്ന് ജീവിക്കാൻ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ എസ് എസ് എഫിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും മുസ്ലിം ജമാത്തിന്റെയും പ്രവർത്തകന്മാരോട് കൂടി സഹകരിക്കാൻ എല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാ എല്ലാരും എഴുതേറ്റ് നിൽക്കണം നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് പിരിയണം അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ മജിരിസ് നീ ജാപത്തുള്ള മജിരിസാക്കണേ അള്ളാ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസാണ് നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന താജുൽ മഹാനവറുകളെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് നൂറുലമെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ സുന്ദരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തിയ നമ്മുടെ ഈ കേദാരിനെ അനുസ്മരിക്കുന്ന മാസമാണ് അള്ളാഹു തല നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ എല്ലാരും മരിച്ചു പോയ എല്ലാരും പേരും നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരും നാട്ടിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയവരും എല്ലാരും പേരിൽ ഒരു ഫാത്തിഹ്യം സുഹൃത്ത് ഓതണം എല്ലാവരും സംഭാവന തരണം ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രവർത്തകന്മാരോട് സഹകരിക്കാൻ എല്ലാവരും കയ്യിൽ സംഭാവന തരണം അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മളെ മജിലിസ് ആക്കി ജാപത്തുള്ള മജിലിസ് ആക്കട്ടെ അള്ളാഹു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കബൂൽ ചെയ്യണേ അള്ളാഹ് എല്ലാവരും ഓതന ഫാത്തിയും സുഹൃത്തും അതിലെടുക്കുകയും നമുക്ക് ദ്വാരക്കുകയും വേണം സമയമില്ല അള്ളാഹ